Terima kasih welcome back to my channel Huzari Halim. So kali ni ada dua motor yang aku nak cakap korang. Macam korang tengok thumbnail tu kan. So the bike is ni dia. Satu Ninja 250 ABS. Satu lagi Z250 ABS. So untuk kali ni saja kita dapat kedua-dua model ni eh. Satu Ninja 250 ABS dan satu lagi Z250 ABS. Seperti yang korang tahu, Modernas dia keluarkan tiga model pada tahun ni uh, which is Ninja ada dua, satu ABS, satu non ABS dan Z memang satu sahaja dilengkapi dengan ABS. So sebabkan nak buat comparison, aku tak include lah yang non ABS tu. So aku just ambil dua-dua ni sebab dua-dua ada ABS. Yang lain dia apa? Okey sekarang aku nak cerita kat korang. Okay, kalau kita cerita pasal engine dia, kedua-dua engine dia dia powered by 249 cc. Dua-dua adalah double overhead cam, fuel injection. Kedua-dua nya menghasilkan 36 horsepower pada 12500 rpm dan 23 newton meter torque pada 10000 rpm. Cuma aku tak sure kenapa website kadang-kadang aku tengok ada yang 37, kadang-kadang ada yang 36 sahaja. So aku tak sure mana satu accuracy dia. So so antara dua tu eh, korang decide ataupun kalau korang sendiri dah dapat bawa uh, pergi testing, ada uh, korang komen kat bawah berapa yang sebenarnya actual horsepower dia. Kedua-dua menggunakan 6 transmisi, dua-dua ada assisted sleeper clutch. So dua-dua ni kalau korang kalau korang shifting tu memang kedua-duanya dari segi yang kata visual dia mungkin ada orang pandai bermain dengan visual tapi kedua-duanya adalah 14 liter tangki minyak dan brake hadapan pun kedua-duanya uh, disc brake 286mm diameter dia kedua-duanya dua port caliper ni okay, boleh tengok eh dua-dua pun 286mm dua port caliper by Nissin dan belakang 193mm dua port caliper by Nissin dua-dua dinekapi dengan dual channel ABS ok kalau kita tengok fork pula suspension punya sistem dua-dua menggunakan fork telescopic dengan travel distance dia adalah 120mm so dia punya orang kata enjot tu enjot tu 120mm dan belakang punya monoshock kedua-duanya uh, menggunakan single monoshock dengan travel distance dia 170mm so oh, bahagian bawah lagi kita tengok tayar tayar pun kedua-duanya sudah dilengkapi dengan Dunlop Aeromax kedua-dua hadapan tayar 110 70 dan belakang kedua-duanya dilengkapi dengan tayar 100 140 70 ni tayar belakang kita cerita pasal berat pula ok so this one fairing this one naked takkanlah berat sama kan so berat Z250 ni adalah 165 kilo kalau Z250 ni berat dia sama dengan Ninja 250 non ABS tapi for some reason Ninja 250 ABS ni berat dia adalah 167 2 kilo lebih so 2 kilo lebih tu aku tak sepuluh dekat mana dekat wire ABS dia ke, dekat sistem tu ke, dekat dia punya digital tu ke so itu je lah yang diorang bagi tahu 2 kilo lebih daripada Z250 ke exterior dia pula dua-dua lampu hadapan lampu hadapan dan belakang dua-dua pun LED kau tengok design dia lain sikit so Z250 ni dia inspired by Sugomi Z650 tu dia punya headlight dia ni ok so uh, teknologi yang sama uh, horsepower yang sama kuasa yang sama so harga dia beza tak? kita cerita pasal price walaupun kedua-duanya sama so of course lah beza dia kat situ adalah fairing dia fairing so this one is naked so starting price dia untuk ni RM20,500 and Z250 RM19,500 bila Mondenas bawa masuk ke tiga-tiga Ninja 250 Ninja 250 ABS dan juga Z250 ABS ke tiga-tiga brand ni ataupun dengan cakap pasal dua-dua ni sebenarnya dia adalah CKD pemasangan di sini dan dia akan rebatch menjadi Mondenas macam ni so korang boleh nampak kat sini still Kawasaki dia sampai kat sini memang Kawasaki beza dia kat mana dekat sini saja. dengan tak salah aku dekat windshield so dekat sini kat bahagian depan ni ada satu juga Mondenas so kalau kita tengok dekat bahagian kunci dia kan kalau kita tengok dekat kunci dia pun Kawasaki maksudnya sampai-sampai memang Kawasaki saja. cuma dia dah dia hanya pemasangan saja di Modenas so sebabkan dia adalah model CKD uh, Modenas dapat mengurangkan kos dia sebanyak RM3,000 kalau dulu tahun 2018 tu dekat sini keluaran dia starting cost RM23,000 something tak salah aku tapi kat sini sebabkan dia CKD tapi still barang-barang semua Kawasaki paling maksimum pun Ninja ni RM20,500 tengok daripada segi uh, cockpit view dia macam mana ini kalau korang memiliki motor ni macam ni lah rupa korang naik nanti so dia punya handlebar macam ni kita panggil handle ni handle clip on ha, dia bukannya tegak macam tu dia akan macam kepak ke sini sikit pun so kalau untuk Ninja 250 dia punya signal dia dekat firing dia kat sini kalau Z250 signal dia dekat kepala tu dekat telinga dia dua-dua menggunakan rear fender macam tu dan external uh, signal macam tu boleh tengok eh dua-dua pun signal macam tu sama je dia punya rear lamp untuk belakang tu memang kedua-duanya menggunakan LED Oh by the way lupa nak cakap handle dia ni Banyak kategori naked lah Dia bukannya ke bawah macam ni So dia agak lurus ke kiri dan kanan macam tu So dengan harga yang macam tu uh, This one dia hanya keluarkan satu saja. Aku tak ingat nama dia apa Met Metallic Graphite Grey macam tu This one uh, dia ada macam lemon-lemon ni sikit Satu lagi tu warna merah uh, Merah dengan hitam lah Yang beza dekat sini je Dekat bagian sini dengan belakang tu So yang merah tu hanya 18 unit saja. Aku tak sure kenapa dia keluarkan 18 unit tu Tapi benda tu memang dah sold out dah 18 mana cukup Kalau satu negeri ambil satu dua dah settle lah Yang lain 
colour ni sahaja tinggal Tapi ini macam dia punya signature juga tau Warna-warna Kawasaki ni kan Dia macam green tapi dia macam lain green Okay so sekarang aku tunjuk kat korang Macam mana beza riding position dia Kedua-dua ni Ketinggian seat height dia adalah 795mm So tengok dulu kalau kita naik macam mana So kalau kita riding position dia macam ni Okay so korang tengok aku punya kedudukan sekarang ni And then kita akan compare dengan Ninja 250 Seat height yang sama So rupa dia macam ni To be honest Kalau bagi aku Aku tak rasa Beza dekat Waktu aku duduk tu Tapi kalau daripada segi view Mungkin korang boleh tengok Beza ke tak beza So macam ni eh Tu dari segi riding position dia Sekarang aku nak tunjuk korang Macam ni Bila time bergerak lah Sekejap Okay, so this one untuk Ninja 250 pula eh So macam ni kalau bila time tak bergerak Nanti korang tengok lah beza ke tak time tengah riding tu So personally aku lebih suka Ninja 250 ni Sebab aku dah bawa dalam beberapa hari juga Bila time tengah laju Haa uh, Winshi yang ni sangat bantu lah dengan bentuk dia ni So, ok korang tengok Lampan ni macam mana kedudukan kalau aku tunduk tu okay, So, tu saja untuk riding position Sebelum apa-apa aku nak uh, disclaimer dulu Jalan ni adalah jalan yang jalan mati <laughs> Jalan tutup So, jangan tanya kenapa aku tak pakai helmet Alright Okay guys, so tu saja untuk video kali ni Itu aku punya simple comparison lah Mungkin antara korang tengah fikir Nak Z ke ataupun nak Ninja ni Mungkin video ni membantu Untuk korang yang still decide lagi which one Okay, so tu lah Dia benda ni lebih pada personal preference Ada orang dia lebih suka teng tengok naked Ada orang lebih suka fairing Daripada segi riding position pula ah, That's one korang kena decide sendiri So, itu saja untuk video kali ni Don't forget, everyday we learn something new I see you guys in the next video Ciao